uh, in this module we will see uh, some emerging trends in the field of health biotechnology and the first topic is embryonic stem cells embryonic stem cells are pluripotent stem cells pluripotent means they can be differentiated into different kind of cells and they are isolated from inner cell mass of blastocyst i will explain you uh, through a figure in this figure you see step 1 is showing in vitro fertilized eggs step 2 mein aap dekh sakte hain ki ye jo fertilized egg hai it has developed into a 5 to 7 day old blastocyst aur uske baad is stage pe basically jab blastocyst is stage pe aata hai to usse ye jo embryonic stem cells hain ye isolate kiye jate hain ye jo blue wale hain basically ye jo iska inner mass hai isse humne ye embryonic stem cells isolate kiye और इनको हमने इन विट्रो कल्चर किया है बेसिकली लैब कंडीशन के अंदर पैट्री प्लेट पे जिसके अंदर डिफरेंट मीडिया है उसके ऊपर इन सेल्स को ग्रो कराया और अगर आप प्रॉपर कंडीशंस और तमाम वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेल की वो प्रोवाइड करेंगे तो दीज सेल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स न्यूरल सेल्स एंड मसल सेल्स इनकी जो इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं एंब्रियोनिक स्टेम सेल्स की लेकिन बेस्ट एप्लीकेशन ये है कि ये सेल बेस्ड थेरापी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं यानी किसी इंडिविजुअल को किसी फॉर एग्जांपल डिफरेंट किस्म के सेल्स की जरूरत है तो दीज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैन बी इम्प्लांटेड इन दैट पेशेंट एंड दीज कैन देन डिफरेंशिएट इनटू रिक्वायर्ड टिश्यू और उसके अलावा अगर पेशेंट को डिफरेंट किस्म की डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं तो अगेन ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं और वो टिश्यू वो पार्ट जो डिजेनरेट हो चुका है जो लॉस्ट हो चुका है ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो वाला टिश्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की जो डिजीजेस हैं उनको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के जरिए ट्रीट किया जा सकता है लिस्ट इंक्लूड्स कैंसर डायबिटीज पार्किसन डिजीज अल्जाइमर डिजीज एंड स्पाइनल कार्ड इंजरीज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का जो यूज है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है उसमें कुछ एथिकल इश्यूज हैं और कुछ दूसरे भी मसाइल हैं फॉर एग्जांपल इम्यून रिजेक्शन ऑफ स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन यानी अगर किसी दूसरे पेशेंट के जो स्टेम सेल्स हैं वो लेके अगर किसी दूसरे पेशेंट के अंदर इम्प्लांट किए जाएंगे तो इम्यून रिजेक्शन का खतरा हो सकता है तो uh, इसका यूज ये है कि ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन की जाए यानी उसी पेशेंट के जैसे मैंने प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर आपको बताया था कि उसी पेशेंट के अगर हम स्टेल सेम्स लेके और उस पेशेंट के उस उन्हीं स्टेम सेल्स को लेके हम लैब के अंदर डिफरेंट टिश्यूज जो है वो जनरेट करवाएं और वो वाले टिश्यूज अगर हम इस पेशेंट के अंदर इम्प्लांट करेंगे तो फिर किसी किस्म की इम्यून रिजेक्शन का खतरा नहीं होगा और एक और इसके साथ इशू यह है कि समटाइम ये होता है कि ट्रांसप्लांटेड जो स्टेम सेल्स हैं they can uh, they can develop different kind of tumors different kind of cancers in some time aisa problem hota hai ki un cells ki jo implanted cells hain unki uncontrolled cell division shuru ho jati hai aur is uncontrolled cell division ki wajah se body mein cancer ban sakta hai kuch aur applications hai ji embryonic stem cells ki unme ek ye hai ki diagnostic tool ke taur pe hum inko istemal kar sakte hain for example अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखनी है तो तब भी हम इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को यूज कर सकते हैं और डिफरेंट जेनेटिक डिजीज की डायग्नोसिस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको इन विट्रो ड्रग टेस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है वो आइसोलेट करें उनको लैब के अंदर ग्रो करवाएं और उनके ऊपर डिफरेंट ड्रग्स हम टेस्ट कर सकते हैं और उन ड्रग का इफेक्ट देखा जा सकता है उसके अलावा एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जी इस फील्ड में and that is about induced pluripotent stem cells isme ye hai ke jo adult uh, human individual hai uske stem cells leke they can be basically reversed back to embryonic stem cells yani aap uh, adult stem cells lete hain aur unke sath is tarah ki treatments karte hain ki wo wapas embryonic stem cells wali stage pe chale jate hain और अगर इस इस डेवलपमेंट का फायदा यह है कि अब हमें ह्यूमन एम्ब्रियो को है 
کل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیسیکلی جیسے میں نے پچھلے ماڈیول میں ذکر کیا تھا کہ جو ایمبریونک اسٹیم سیلز ہیں بیسیکلی دے آر اوبٹین فرام ہیومن ایمبریوز اینڈ ان دس پروسیس ہیومن ایمبریوز گیٹ کل سو یہ ایتھیکلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس پہ جو ہے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے لیکن اس کا حل یہ ہے اب اس اس ڈیولپمنٹ کی مدد سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب جو اڈلٹ اسٹیم سیلز ہیں ان کو ہم پیشنٹ سے لیں اور ان کو ریورس پروگرامنگ ان کی کر کے ہم ان کو دوبارہ ایمبریونک اسٹیم سیلس کی طرح اس فارم میں ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے یہ 2009 میں ہوئی ہے چیرون کارپوریشن یو ایس اے اٹ گاٹ اپروول فرام ایف ڈی اے فار دا یوز آف ایمبریونک اسٹیم سیلس ان ہیومن اور ان کے جو فیز ون کلینیکل ٹرائلز ہیں دے آر دے آر ان پروسیس اینڈ اف دس از سکسیزفل دس وڈ بی اے گریٹ سکسیز